احنا النهارده مسافرين على الطيران القطري اشهر طيران لسنه 2022 وده لان الطيران القطري هو الطيران اللي بيستضيف كاس العالم السنه دي فعلشان كده اغلب الناس يمكن هتضطر انها تستخدم الطيران دوت عشان خاطر تروح الدوحه تتفرج على ماتشات كاس العالم فانا النهارده قررت اخدكم جوله على الطيران القطري بحيث نشوف الدرجه الاقتصاديه عامله ازاي قبل ما تعمل تشيك ان الكراسي المميزه اللي هي مثلا بتبقى اكسترا ليج روم حاجات على الاكزيت يعني حاجات قدامك في براح ان انت تستريح وتبقى قاعد مستريح ده بيبقى بتكلفه زياده يعني بياخد منك 400 جنيه او 600 جنيه حاجه زي كده ولكن بعد ما بيفتح ليك التشيك ان قبل ما قبل ميعاد الطياره مثلا ب 24 ساعه كل الكراسي دي بتبقى مجانا فعشان كده احنا عملنا تشيك ان مجرد ما فتحوا وخدنا الكراسي ديت ببلاش والفايده بقى فيها ان انت تبقى قاعد براح خالص مفيش اي مشكله تماما وفي وسع رهيب فدي نقطه لازم تكونوا مركزين فيها وانتوا بتعملوا تشيك ان او انتوا بتحجزوا في اي طياره عموما الطيران القطري يعتبر من الطيارات الفخمه او الطيارات الاي كلاس المفروض ان هو الايكونومي بتاعه كويس فلحد دلوقتي الكراسي انا شفت الكراسي الكراسي شكلها ظريف الكراسي كلها جديده المفروض ان يبقى في شاشه قدامك حتى احنا ما قعدنا اديك المخده الظريفه دي مكتوب عليها اكسبكت اميزنج موعد مع التميز السماعات دي عليها كلمه قطر ايرويز وفي فاور لت كاب 2022 برده من الحاجات الظريفه ان هو حاطط لك زي بطانيه صغيره يعني ما استناكش ان انت تطلب هو حاططها لك اوريدي بالفعل فهي موجوده عادي مش ان انت محتاج ان انت تدور عليها او ان انت تسال المضيف عليها فلحد دلوقتي لمسات ظريفه يعني كرسي حلو في سماعه ظريفه بطانيه ومخده يعني لحد دلوقتي هم عاملين عليها هنا بقى على جنب في ايه الشاشه بتاعتك ازاي بتخرج اه دوسها زرار على جنب تطلع الشاشه بتاعتك كده وتوجهها ليك كده وتختار الحاجه اللي انت ايه محتاج ان انت تتفرج عليها عشان تتسلى طول الطريق تحط بقى السماعات هنا تسمع وتشوف ايه اللي موجود من نوع الترفيه او الافلام اللي موجوده ايه على الشاشه عشان تتفرج عليها طول الطريق هنا بقى الزرار عشان خاطر تقيد النور لنفسك وانت قاعد تنادي على مضيفه لاي سبب من الاسباب تخش كده اوريكم الحمامات من جوه بتاعت الطياره عامله ازاي الحمام ايه ضيق شويه بس هو طبيعي في كل الحمام بتاعت الطيارات هنا في الميه عايز انت تغسل ايديك او حاجه تقفل وهنا في صابون عشان تغسل ايديك والميه وهنا بقى حاطط لك حاجه ظريفه جدا وهي زي برفان كده عشان خاطر يعمل ريحه كويسه ريحه ظريفه الكلام ده المفروض اعتقد موجود بيبقى موجود اكتر في البيزنس كلاس ولكن ان هو موجود في الايكونومي فده شيء ظريف هنا في مناديل لو انت عايز تستخدمها او كده وهنا ده المكان اللي لو مثلا لو في حد معاه طفل رضيع عايز يغير له فبيفتح ديت وايه يغير للطفل هنا التواليت برده شكله نظيف آه حلو جدا اوعى تدوس على الزرار ده عشان ايه ما تعملش زي محمد النيدي فيلم فلسطين العظيم اتشفطت ولسيت استرني ما ينفعك ربنا هنا في مناديل بتاع التواليت هنا في مناديل تانية وهنا ده المكان بتاع سالة المهملات لو عايز تحط المناديل بتاعتك وهنا في مناديل اضافية اجمالا حمام ظريف يعني حمام فيه كل حاجة نضيف دمه خفيف لحد ما توصل الواجهة بتاعتك الشاشه بتاعتك فيها نظام متابعه كامل لرحلتك تقدر تعرف من خلاله كل المعلومات الخاصه بالرحله زي فاضل لك قد ايه وتوصل امتى والتوقيت في الوجهه اللي انت رايحها كام وكمان الطياره على ارتفاع قد ايه نظام الترفيه على الطياره موجود فيه افلام جديده لسه كانت بتتعرض على السينما قريب زي فيلم باب مان وكمان في عروض تلفزيونيه وافلام عربي كتير تقدر تختار منها الشاشه عليها نظام ترفيه كامل للاطفال في افلام كرتون جديده ومتنوعه والعاب بسيطه جدا كمان على الشاشه في برنامج للقران الكريم الاكل وصل بعد ساعتين من الرحله وانت طالب وجبه لو كالوري ودي كانت عباره عن فريك وفراخ وسلطه خضراء وفاكهه والمشروب كان بيبسي دايت الفكرة ان انت مثلا ممكن تخش على الابلكيشن بتاعهم تختار نوع الوجبة بتاعتك في ان انت تختار وجبة عادية اللي هي الوجبة الطبيعية بتاعتك يعني تقدر تخش تعرف هما هيقدموا ايه ومن ناحية تانية في ان انت تقدر ان انت تعمل نوع الوجبة المناسبة ليك او مناسبة لنوع الدايت اللي انت ماشي عليه مثلا عايز حاجة فيها ملح قليل عايز حاجة فيها لو كالوريز ان انت مثلا مش عايز سعرات حرارية كتير اما الوجبة العادية فكانت عبارة عن فراخ ورز والحلو كان تشيز كيك بالمانجا يعني ما كانش في فرق ما بينهم كتير ولكن انا كنت مختار اختيار يساعدني على الدايت بتاعي اكتر وده اوشن موجود تقدر انت تختاره قبل الرحله ب 24 ساعه وهو الاكل بيتقدم لك بيتقدم معاه شوك ستانلس يعني مش حاجه بلاستيك او حاجه يعني خامه ضعيفه او حاجه زي كده الكلام ده بتشوفه مثلا في البيزنس ولكن في الايكونومي ان هو يتقدم لك فده بالنسبه لي برده كان شيء مفاجئ المهم اكمل انا فرج على فيلم باتمان لحد ما نوصل الدوحه وصلنا الدوحة ولكن دي مش محطتنا نهائيا في الحقيقة ان احنا رايحين لزنزبار في تنزانيا احنا دلوقتي اتحركنا من القاهرة على الدوحة مستنيين طيارتنا المطار هنا هو مطار اللي هيستقبل الناس اللي جاية تتفرج على كاس العالم احنا بقى مش جايين نشوف كاس العالم احنا للأسف قاعدين هنا ثلاث ساعات ونص وطالعين على تنزانيا ففي طيارة تانية هنركبها لمدة خمس ساعات ونص تقريبا الحاجة السلبية الوحيدة من وجهة نظري اللي انا في خلال استخدامي للطيران هو ان الشاشات حجمها صغير مقارنة بالإماراتية انا كنت ركبت على طيران الإمارات لو عايزين نعمل لكم فيديو عن طيران امارات برضو اكتبوا لي في الكومنتات هل هتبقى نفس الطياره او طياره افضل فده بقى اللي هنشوف في الرحله اللي جايه. المفروض ان الرحله من الدوحه لحد زنزبار خمس ساعات تقريبا فاول حاجه هو بيقدمها لك ساندوتش تركي طعمه جامد جدا وكمان في قهوه 
وانا رخمت عليهم وطلبت بيبسي كمان بتشوف انت عايز تشرب ايه بتطلبه منها ده يعتبر الوجبه الاوليه او الحاجه الاوليه اللي انت بتطلبها في رحلتك الاكل الرئيسي او الوجبه الرئيسيه دي اعتقد بعد ساعتين او ثلاث ساعات من دلوقتي فخلينا نستمتع بالوجبه الجميله دي ونكمل بقيه رحلتنا كنا في الطياره الثانيه كنت بحاول اشوف فيلم باتمان بس كانت مشكله ان الشاشه زي ما قلت لكم الشاشه كانت قديمه شويه يعني تحس ان انت الفيلم كانه مسروق الجوده بتاعت الشاشه مش مش افضل حاجه لكن في الطياره دي من الدوحه لحد ذات الزبار الموضوع اختلف تماما نوع الشاشه ذات نفسه تحس ان هو هاي ديفنشن جوده العرض افضل بكتير الصور هنا اوضح بكتير جدا يعني شكل الصور حتى الاستجابه بتاعت الشاشه تدوس على الحاجه في سرعه تحس ان انت بتتعامل مع ايباد بيخلوا الطيارات اللي فيها اوبشنز اكتر اعتقد الرحلات الطويله وبيديك بقى دلع يعني اول ما قعدنا ساندوتش مشروبات مشروبات سخنه مشروبات ساقعه اللي انت عايزه الشاشه دمها خفيف ظريفه نحاول ان احنا ننام شويه ولكن صاحبونا بقى على الفطار الفطار وصل انا لك بقى الفطار فيه اومليت سجق زبادي بالفراوله يعني في قطعه فراوله ده ده شويه فاكهه كده بسيطه كرواسون صغير لو عايز تستخدمه ايه تحط مثلا عليه مربط الفراوله ديت تبقى عملت ايه كرواسون بمربط الفراوله طبعا مع الفطار في ايه عصير برتقان او اي عصير انت عايزه او بيبسي اللي انت حابب ان انت تشربه يعني نجرب ظريف جدا نجرب دي بطاطس هي مع اومليت اومليت مع بطاطس سجق دي مش بطاطس، اعتقد دي بطاطا مش بطاطس دي يعني بطاطس بطاطس بس مسكرة شوية هنا بقى السجق حلو فطار فخم طعم ظريف اللي انا عندي فطولة اجربه صراحة هو ايه الزبادي الفراولة ده اللي هي بتقلب 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 الزبادي طعمه طبيعي جدا ده عايش يبقى الأكل حلو في الدرجة الاقتصادية ولكن جميل لطبع البيزنس كلاس مش في طرق اقتصادي عادي يعني جمالا تجربة الأكل هي تجربة ظريفة يعني تجربة فخمة الأكل طعمه حلو بيتقدم بطريقة شيك مهتمين بالتفاصيل في تنوع في طرق كده متكامل بعد تقريبا خمس ساعات ونص وصلنا اخيرا لتنزانيا آه عشان نبتدي فيديوهات من هنا آه اتمنى يكون الفيديو عجبكم شفنا الطيران الاقتصادي على الخطوط القطريه وصلنا ان شاء الله الفيديوهات الجايه من تنزانيا هتبقى فيديوهات جامده جدا 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 تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام